Dutch National Opera is the Netherlands' main opera company devoted to creating a vision of the art form for a modern audience, reflecting the known repertoire, but also opening up new horizons. A typical DNA of DNO is the renewed aanpak van bekende operas and the renewed trend to set them with new compositions. Also nicht unbedingt nur nach neuen Werken, neuen Komponisten, auch die neue Sicht auf alte Werke. Da in dieser Kombination ähm, Neues zu entdecken und zu kreieren. Und das ist ganz irgendwie faszinierend, das zu sehen. Unbekanntes wird hier sehr lustvoll entdeckt. In the first phase of the 50 years of the Netherlands Opera, as it used to be called, The company was based in the Staatsgauburg, and in those years, the composer Janacek was regularly presented by the company, and the Janacek cycle was very famous at that time. Later, when the company moved to this new theater here in 1986, it was difficult to create an identity and uh, I was lucky to have risked in my beginning presenting Monteverdi here, which for such a big auditorium was a big risk. The Monteverdi Cyclus van Pierre Audi, a new visie op Monteverdi in a groot theater, vrij ongebruikelijk. Ook in de regie van Pierre Audi, de Ring des Nibelungen, die de toneellijst heeft doorbroken, wat eigenlijk bij Wagner tot dan toe nog nooit gebeurd was. Als ik zum allerersten Mal in die DNO uh, hineingegangen bin als student, um, daar heb ik Moses en Aaron hier erlebt. En ik was damals wirklich völlig begeistert davon. Ook dat was sicher een Meilenstein, dieser Schönberg-Zyklus. En um, ik ben sehr froh en stolz, dat we den jüngst met Gorolida fortsetzen können. We zijn heel innovatief omgegaan met componisten uit dit land. Peter Jan Wagemans, Robin de Raaf, Robin Zuidam, Peter Schaat. All the productions of Louis Andriessen's operas, including the ones that Peter Greenaway directed, which were very famous. En natuurlijk hebben we hier ook bildende kunstler die bühnenbilder creëren. Es gibt sozusagen ein Sicht auf Oper und Musiktheater durch verschiedene Blickwinkel. Und da sind wir, glaube ich, doch auf eine ganz besondere Weise produktiv. Und auch in der Geschichte der DNO spielt das eine sehr entscheidende Rolle. Sehr 645 Produktes, 40 Weltpremieres, 5609 Vorstellungen, 5 Chefdirigenten und 167 Regisseurs. In opera, you don't have rules. You have the score, you have a certain tradition of singing, but it can be renewed, it can be modernized. And this is also the role of an opera company, to participate in this progress. Also weg von zu engem Konzeptdenken hin zu lustvoller Überwältigung des Publikums, so wie wir es vielleicht auch gerade bei der Zauberflöte erlebt haben. Simon McBurney hat gesagt, ich habe überhaupt kein Konzept. Allein schon das Wort ist, ähm, ist verdächtig, sondern wir machen wirklich poetisches Theater. Die Nationale Opera präsentiert vor allererst auch eine Gala, eine Gala-Vorstellung. Und da ist das Thema Blick zurück und Blick nach vorne. So, we have asked Robert Carlson to stage this Gala for us as a question mark. What can Dutch National Opera do to celebrate 50 years? That is an out-of-the-box 90-minute evening. <laughs>